Hi, willkommen beim Lukas Filmgespräch zu Bullado. Heute sind für euch mit mir im Studio Florian und äh, Carla. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr uns unterstützt dieses Mal. Ich bin Wilke vom Lukas Team und ähm, ich gebe gleich an, ab an die beiden zum Fragen stellen. Und ähm, ja, unser Filmfestival findet dieses Jahr ja wieder hauptsächlich in den Kinos statt. Vom 30. September bis 7. Oktober in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach. Und äh, für alle äh, Gruppen und Schulklassen, die nicht da sein können, gibt es ja dieses Jahr auch wieder unser Online-Angebot. Klickt euch mal rein. Äh, vielen Dank an dieser Stelle noch an das Medienprojektzentrum Offener Kanal, MOG Rhein-Main hier in Offenbach, wo wir drehen. Äh, und Vielen Dank, dass wir das Studio benutzen dürfen. Aber jetzt zu Volado. Über Zoom ist uns zugeschaltet unser Gast, die Schauspielerin Tiara Richards, die Kenza im Film gespielt hat. Tiara, herzlich willkommen bei Lukas. Hi and welcome at Lukas to you, Tiara. Nice to have you. Hope you're doing okay. Yes, I'm doing okay. That's so fun. Ähm, ja, aber bevor ich jetzt an äh, Carla und Florian abgebe, für euch noch die Spoilerwarnung, guckt unbedingt vorher den Film und ähm, ja, los geht's. Um, was bedeutet der Filmtitel? It means flying fish, like in, in like the whole world, the, um, everybody struggles and the fish like it always flies and never is drowned, it just keep going and going and going, so yeah, that means flying fish. Okay. Äh, weißt du, wie die Geschichte entstanden ist? Well, it was um, because the producer's family is from Curaçao, so he decided to film it here and the culture. So um, the story came from um, Indians, sorry, yes, yeah, slaves. And in those like culture, they believe in spirits and They tell different types of stories and they say that um, when you jump off a cliff, you can fly to Africa so people can have faith. And um, yeah, so I think that's where Bulado came from. Okay. Um, welche Verbindung haben die Geschichte und die Region? Oh yeah, so... When the slaves talked about their stories and to keep the faith in people and to get them um, like, like it, the story was not real. So if now nobody knows the story is not real, but in those days, the people just tell the stories just so that people could have faith in themselves. So like to motiv motivate themselves, that's why they just made the story up about Pulado. Der Geisterbaum von Veljo sieht sehr instabil aus. Wie haben Sie ihn gebaut? Musste der Baum ein zweites Mal gebaut werden, nachdem Uyga ihn umgeworfen hatte? Um, they used like um, leftovers from like cars, like the stuffs in the car, and then they used to make like the the stangs from the tree. And it took like I think two days or more to make the tree, but I don't know that much how they made the tree. Um, war der von Kenza gejagte Leguan echt und der überfahrene Hund? Both of them were real. The Iwana was, um, was already dead and the dog too. They just add, um, they take all of the organs out of the dog and just placed stuffing in the dog to make the dog a little more thick, so. So it was a real dog. Like a real yeah. dog. Das waren, das waren tatsächlich beides echte Tiere. Okay. Echter Hund, echter Leguan. Ja. Um, yeah. Okay. Um, welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Tiere im Film? Um, Curacao nature is really beautiful, but when you add like animals with it, it's more beautiful because it makes, makes the nature more perfect for people who don't know about our nature. So. Ja. Yeah. Wie alt warst du im Film und bei den Dreharbeiten? Denn. Doch? Yes, denn. Ja. Äh, glaubst du an Geister? Yes, I do, but I never saw one, but I do believe they're true. Ähm, ist Veo im Film auf dem Pferd tatsächlich gestorben? Well, for some people he's still alive and for some people he's not alive, but he's technically alive. 
and, and make a carnation. So. Ein bisschen schwer zu sagen. Also manche glauben, dass er äh, lebendig ist, dass sein Geist weiterlebt, aber ähm, ja, technisch ist er wahrscheinlich noch am Leben. Ja. Ja. Äh, welche Szenen hat dir am meisten Spaß gemacht zu spielen? Welche war die schwerste? So, the hardest one was um, at the graveyard where I had to sleep on one of the yoke's grave. And the fun, the fun part was when I went to small plain Kiroso. It's a, it's a, where I go, when we shoot at the sea, almost like it's a small island from, from our place. So it's called, it's called plain Kiroso. Man kann jemanden nicht vermissen, den man nie gekannt hat. Was bedeutet das? Was wollte Oira damit sagen? Well, I think it means like when Kenza was born, she grew up without her mother and her father thought that she has no connection with her mother and actually she do. And I think the meaning is that you can love someone even though you don't know the person who love or you love. So I think that's the meaning. Wie lange dauerten die Dreharbeiten insgesamt? Two months. Zwei Monate abgedreht. Ja. Ähm, hast du selbst einmal Erfahrungen mit äh, dem Thema Geistern gemacht? Um, yes, I do believe in ghosts, but I never saw a ghost before. So, yeah. Deine Szene mit dem Feuer bzw. mit dem Schneidebrenner. Welche Voraussetzungen mussten dafür gegeben sein, bezieh also bezüglich der Sicherheit? I was there. Yes, I was there holding, holding it. So, yeah. What did you have to do to make it safe for you? Nothing, nothing special. You did not have like any protection gear. It looked really dangerous. <laughs> no. Um, yeah. Thank you so much, uh, Tiara. That's that's all from our questions. Uh, do you have anything uh, you would like to say to the Lucas audience? I would like to say thank you for hosting me at least to um, talk a little bit about the film and yeah it was a pleasure to join you guys today thank you so much uh, tiara richards and uh, for taking your time we really enjoyed uh, watching uh, bolado good luck with uh, your future projects and all the best from germany uh, und uh, euch an den Bildschirm. Vielen Dank fürs Einschalten. Für euch gibt es jetzt quasi auch nur noch eins zu tun, solange das Festival läuft. Schaut euch noch weiter im Lukas-Programm um. Da gibt es sicherlich noch jede Menge Interessantes für euch oder auch für eure Schulklasse. Das Festival findet vom 30. September bis 7. Oktober in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden statt. Und am 8. und 10. Oktober zeigen wir die Wettbewerbsgewinnerfilme im Kino des DFF in Frankfurt. Ansonsten schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, da kann man über alles am Ball bleiben. Ähm, ja, zuletzt nochmal danke an äh, Florian und Carla, dass ihr dabei wart und an die Kollegen hinter den Kameras. Und ähm, ja, wir sehen uns. <lacht>